Antworten gibt, wenn ihr das auf die Nerven geht. Ähm, aber er konnte so Fragen beantworten, man hält ihm so ein Lasser hin, nicht mit verschiedenen Objekten drauf und man kann ihn fragen, wie viele rote Objekte. Und dann sagt er halt, wie viele davon rot sind, auch wenn sie verschiedene, äh, ganz verschiedene Objekte sind, verschiedene Ausstellungen und aus verschiedenen Materialien bestehen. Man kann auch fragen, was ist verschieden, wenn man ihm Objekte zeigt, oder man kann sozusagen fragen, also die Kombination davon, von diesen Konzepten, welche Farbe hat das Objekt mit der Form A aus dem Stoff B, da gibt es eben viele Formen A, aber aus dem Stoff B ist nur eins, nicht? Und, ähm, und das hat eben eine gewisse Farbe. Und ähm, solche Fragen konnte der also damit beantworten. Ähm, versuchen wir also das jetzt in dieses äh, Bild von Bewusstsein einzubauen, äh, wie ich das äh, versucht habe eben nach Damasio zu rekonstruieren. Ähm, da war das Bewusstsein ja zunächst einmal eine, also ein, ein Zentralnervensystem, das irgendwelche ähm, Informationen bekommt, diese Informationen dann in Form eines Schaltplans in erster Ordnung darstellt und das Bewusstsein war dann das Verstehen dieser Situation, also der Interaktion von mir selbst, meinem Proto selbst, das ist der Schaltplan, mit einem mentalen Bild. Und, ähm, und die Sprache ist dann eine Übersetzung davon in die dritte Ordnung. Das ist also eigentlich eine, eine dritte Ordnungsdarstellung von dem, was mit mir geschieht und ähm, dient der Kommunikation, und, ähm, um es jemand anderen mitzuteilen. Und äh, das Gegenüber nimmt also diesen, diesen sprachlichen Satz auf und muss dann aus dem rekonstruieren, sozusagen die Ordnungen wieder runterschrauben, was mit dem eigentlich passiert. Und ähm, insofern ist Sprache eben fehleranfällig, die, also die verbale Sprache. Ähm, wir haben schon ein bisschen diskutiert, wie das ist, mit, also wenn man körpersprachlich und verbalsprachlich sich widerspricht, nicht wenn jemand vor Angst schmuttert und sagt, ich habe überhaupt keine Angst, dann glaubt man ähm, der Körpersprache eher, weil die eben in einer geringeren Ordnung direkter verbunden ist mit dem, was vermittelt werden soll. Ähm, und äh, das Rekonstruieren ist eben dann viel anfällig. Der Gedanke selbst entsteht zuerst und wird dann verbal übersetzt. Nicht? Und dass die Rückübersetzung ähm, ist eben fehlanfällig und Gedanke wäre in diesem Bild etwas anderes als ein Satz. Ähm, ein paar Beispiele, es wird gesagt, die Kommunikation der Menschen ist zu 75% nicht verbal. Es ist natürlich richtig, dass man gewisse Inhalte verbal, nur verbal transportieren kann, die eben so abstrahiert sind. Aber ähm, wenn man mit einem, man merkt das, wenn man eben per E-Mail kommuniziert, ähm, dann fallen sehr viele dieser Kommunikationsmittel weg und man missversteht sich sehr schnell, man kommt sich viel schneller in die Haare, ähm, man streitet viel mehr und so weiter, weil eben diese ganzen zusätzlichen Kommunikationsmittel fehlen. Ähm, <lacht> wilde Kinder, jene, die also nicht im menschlichen Umfeld aufgewachsen sind, die bleiben sprachlos. Ähm, es ist, es ist sind zwar, also sieht man kann ihnen das in gewisser Form beibringen, aber nicht ganz. Ähm, und dieser Sepp Kirk, der, dieser Schotte, der da ähm, das Vorbild von Robinson Crusoe ist, der auf seiner Insel gelandet ist und dort einige Jahre die Jahre eben geblieben ist, ähm, der hat seine Sprache verloren, wie sie ihn aufgefunden haben. Dabei hat er dort eine Bibel und hat in der gelesen, damit er sich die Sprache behält. Das sind trotzdem nicht gelungen. Wie sie ihn aufgefischt haben, nach vier Jahren konnte er nicht mehr verständlich reden. Er hat es zwar wieder äh, zurück dann äh, gelernt, aber er konnte sich nicht verständlich machen. Er hat aber deswegen nicht sein Bewusstsein verloren. Nicht? Ganz offensichtlich hat er trotzdem noch genauso empfunden wie vorher. Er konnte es halt nur nicht verbal artikulieren. Es gibt ja auch diesen Satz, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, wenn man versucht, jemanden beizubringen mit Worten, ausschließlich mit Worten, so theoretisch in so einem Hörsaal, wie man bergsteigt, dann wird es oder wandert oder den Gefahren dort begegnet und Lawinen erkennt und so, dann ist das unmöglich. Man kann das einfach nur lernen, indem man es selbst erfährt und ähm, weil das einfach so vielschichtig ist, dass das die Worte darüber, diese Abstraktion von der zweiten zur dritten Ordnung, sozusagen die Worte dafür einfach ähm, viel zu viel an Informationen verlieren. Ähm, wenn ich durch die Wildnis gehe, dann habe ich definitiv keine ähm, verbalen Gedanken. Zum Beispiel beim Felsklettern äh, eine schwierige Situation oder die Nierengefahr einschätzen. Man kann zwar, natürlich gibt es so Stop-and-Go-Karten, da stellt man sich hin und schaut so, so die abstrahiert diese ähm, Gefahrenzeichen äh, an und kann so abhackeln. Aber das ist nur eine Hilfe für Leute, die eigentlich die Erfahrung nicht haben und sie erst langsam lernen wollen. Das ist so, wie es jetzt in der Weide, der ein bisschen so was sagt. De facto, wenn man dann geht, 
ähm, nimmt man diese Lawinengefahrzeichen völlig nonverbal auf und entscheidet völlig nonverbal, ob man jetzt diesen Hahn fährt oder nicht. Ähm, der Traum, ein Klassiker, ist ein bewusstes Erleben, das man oft nicht verbalisieren kann danach. Man wacht dann auf und will es sagen und kann dann in die Worte fassen, ganz lustig. Ähm, die Konzentration beim Tennisspiel, wenn ich da zu plappern anfange, Jetzt musst du nach links den Ding und jetzt schlagst du drauf, dann hast du es vergessen. Dann kann man einfach nicht mehr spielen. Das geht also die Konzentration darauf und da kann mir niemand sagen, dass das unbedingt abläuft. Ähm, wenn man sich eben sehr konzentriert, kann man sehr gut spielen. Wenn man ähm, Gedanken verloren ist, dann nicht gut, wenn man dabei redet, umso schlechter. Auch beim Schach natürlich, wenn ich ständig sage, in Worten sage, was passiert, dann ähm, bin ich total daran gehindert. In der Literatur findet man erstaunlich holprig. Eine Liste von Dingen, wie das vielleicht mit Gedanken gehen könnte, ohne Sprache. Das sind natürlich zunächst mal mentale Bilder, so würde man vielleicht eine Kletterroute einschätzen. Nicht? Ich stehe davor und, und, und gleiche so die Bilder ab, produziere mich in dieser Situation. Man könnte es auch versuchen, hier zu Gedanken machen. Nicht? Ich stelle mir vor, ich kletter darauf und kann ich diese Griffkombination machen, reiche ich dorthin, kann man sich da festhalten, ist der Griff gut genug, das mache ich alles nonverbal, da stelle ich mir das einfach nur vor. Ähm, ein Hineinversetzen in andere, indem ich mich einfach so hineinversetze. Beispiel, ähm, äh, also jetzt mentale Bilder, ein Beispiel. Ähm, ich frage mich, passt dieser Kasten da hinein? Nicht? Das kann ich jetzt in Worten sagen oder ich kann ihn abmessen, aber ich kann das auch ganz nonverbal, indem ich mir vorstelle, ich schiebe den Kasten da rein. Und wenn man denkt, das geht nicht, dann sage ich, es geht nicht. Oder dann habe ich das Gefühl halt und entscheide, ich mache es nicht. nicht? Also ähm, das kann ich einfach in Bildern. Ähm, hineinversetzen in andere ist natürlich auch eine ähm, Möglichkeit des, des Denkens. Ich ähm, erlebe deren Situation, ich vollziehe nach, was sie machen, ich imitiere zum Beispiel bei einer gewissen äh, Problemsituation. Analogieschluss, eine Assoziation mit bereits Erlebtem wird da genannt. Ich habe also etwas erfahren, etwas gelernt und dann kommt eine ähnliche Situation, mache ich das ähnlich wieder, entscheide mich bewusst, das zu tun, ohne verbal ähm, das in Worten zu kommentieren. Ähm, das Tennisspiel, komplexe körperliche Fertigkeiten, ähm, eben nonverbal. Ähm, es wird dann auch argumentiert, dass es so etwas wie eine Protologik geben muss, also Begriffe, die, die man, die man äh, äh, sozusagen körperlich denken kann. Ähm, es, es darf dazu keine Abstraktion geben oder keine Verneinung, nicht? Man, man, äh, man kann also sagen, nicht weit kann ich äh, denken, indem ich einfach eng denke. Also wenn die Verneinung existiert, aber wenn die Verneinung nicht existiert, dann verlassen wir die Protologik. So argumentieren diese Leute und es gibt auch gute für gewisse Dinge eben keine Verneinung oder eine Abstraktion, die so ist, dass man sie nicht dinglich denken kann. Aber ansonsten kann ich jonglieren mit ähm, mentalen Bildern, die ich eben sozusagen logischen Regeln zusammensetze, die mir alle aus, dem, aus der Anschauung kommen. Ähm, es gibt dann auch noch Ideen wie Karten und Diagrammen, äh, Karten vielleicht, wenn ähm, wir wandern und man sich fragt, wie komme ich nach Haus? Wie gesagt, nicht verbal. Ich kriege einfach das Bedürfnis, ich möchte nach Haus gehen. Und dann überlege ich mir, wie mache ich das? Und das mache ich eben auch nicht wie ein Radiosprecher. Und sage, ich stehe jetzt da 50 Meter links und dann schauen wir mal, wenn ich rechts gehe. Sondern ich, ich überlege mir die Route und habe ein mentales Bild, eine Karte von der Umgebung. Stelle mir dann vor, wie es da am ersten geht und mache das einfach. Und das dauert Minuten. Also so eine Entscheidung dauert Minuten. Man kann sich selbst dabei beobachten. Ich, ich habe das ähm, bei mir gemacht, nicht? du sitzt da und du stellst dir das vor und dann entwickelt sich langsam das Gefühl, das ist das Richtige und so gehst du dran, aber das ist nicht, nicht verbal durchdacht ähm, und kommentiert. Und dann insbesondere Language of Thought, das ist irgendwie sehr heiß diskutiert, ähm, dass man sagt, es gibt zwar so Propositionen oder es gibt einfach ähm, den Gedanken, das ist ein Tisch, ohne dass man das jetzt als Sprache formuliert, aber es ist vollkommen sprachanalog, man könnte es sozusagen abstrahiert zu machen, aber das Wesen macht es nicht. Das heißt, das Wesen muss nicht eine Sprache haben, um sprachanaloge Gedanken haben zu können. Und das nennt man eben Language of Thought. Es gibt aber viele dieser Leute, die ich am Anfang genannt habe, die argumentieren, so etwas kann es nicht geben. Weil wenn es etwas, wenn man schon denkt in einer Weise, dass das genauso sprechen sein könnte, dann würde man auch sprechen. <lacht> Gut, ähm, zuletzt noch ein paar äh, Zitate. Wie gesagt, aus meinem Erleben ist das auch so, dass ich ohne Sprache auskomme, aber es gibt die Menschen, die das nicht so nehmen. Aber ähm, jetzt insbesondere Wissenschaftler, Damasio, Roberto Damasio ist für uns deswegen relevant, weil für ihn diese, 
These from this uh, Bewusstsein as a Darstellung zweiter Ordnung from so a Interaction between a metal object and the Boso self herstellen. And he says that Bewusstsein from Sprache abhängt entspricht nicht den neurobiologischen Fakten. Um, Neuropsychologe Lawrence Weiskranz, der sich vor allem mit um, irgendwie geistig äh, geschädigten Menschen ähm, und deren Problemen auseinandersetzt, sagt, wenn auch Sprache sicher für Gedanken hilfreich sein kann, so ist es sicherlich nicht so, dass Gedanken Sprache voraussetzen. Gedanken ohne Sprache finden wir bei aphasischen Patienten, die nach einem Hirnschaden die Fähigkeit verloren haben, Sprache sowohl zu verstehen als auch zu produzieren. Und trotzdem können sie denken. Aber auch Einstein, der sagt, die Worte und die Sprache, wie sie geschrieben oder gesprochen wird, scheinen in meinen Denkmechanismen überhaupt keine Rolle zu spielen. Überhaupt keine Rolle, sagt er. Ähm, der Mathematiker, den ich für das größte lebende Genie heute halte, Roger Penrose in Oxford, der also auch der Dr. Vater von Stephen Hawking, ein sehr, sehr ähm, sozusagen bekannter und ähm, vorreiter Mathematiker, der heutigen Zeit und der äh, hat übrigens auch hier eine Vorlesung, einer der Wiener Vorlesungen im Rathaus gehalten. Und er sagt praktisch, mein gesamtes mathematisches Denken geschieht visuell und in nicht verbalen Konzepten. Und ähm, Francis Galton, ein Genetiker, sagt, ich denke nicht so leicht in Worten wie ohne Worte. Ähm, <lacht> kurz gesagt, hier ein Delfin, ein Hund, ein Pferd, die in dieselbe Richtung schwimmen können, ohne sich darüber sprachlich vielleicht zu verständigen. Ähm, ja, offensichtlich äh, ist in meinen Augen es durchaus möglich und eigentlich, ja, meinem Leben nach so selbstverständlich, dass man ähm, denken kann, ohne zu sprechen. Und dass natürlich das Fühlen und ähm, einen Wunsch zu haben oder auch bewerten von der Sprache an für sich unabhängig ist. Die Sprache dient nur dazu, diese Gedanken oder Gefühle oder Bewertungen eben anderen SozialpartnerInnen zu vermitteln. Okay. Vielleicht jemand dazu was fragen oder kommentieren. Ähm, bitte. Mich hat fast jetzt die äh, These von Chomsky ein bisschen verwirrt. Also der ist der Meinung, dass allen Menschen sozusagen eine Art universelle, verbale Sprache vorprogrammiert ist. Ja die sie ohne Hilfe lernen, sozusagen. Ja. Okay. Ich muss allerdings sagen, das ist, diese Thesen von ihm sind wahrscheinlich über 20 Jahre alt. Die Frage ist, ob er das heute noch so sagen wird. Ich weiß nicht, wie er heute zu stehen Aber es gibt von ihm eben, diese These ist von ihm aufgekommen, der universellen Grammatik. Dafür war er der wichtigste Protagonist. Äh, Gab es zu der Zeit dann schon so Fälle von Wildkindern, die irgendwie im von Wölfen oder was auch immer aufgezogen wurde. Naja, ähm, das würde wahrscheinlich zwischen. <lacht> Man kann eine Sprache erwerben durch angeborene Sachen, aber es braucht dann trotzdem einen gewissen Input. Das wirkt sich nicht. Die Kinder haben halt den Input nicht, Input nicht bekommen für diese Universalkommate. Die können sie ja trotzdem haben. Der eine, der vorher vier Jahre nicht äh, gesprochen hat, wie alt war der? Ich bin gerade so ein Jahre, ja, aber Erwachsener. Ja, das war ein Schiffrichter, der von der Insel Das heißt, wenn ich jetzt vier Jahre irgendwo bin, wo ich nicht rede mit anderen Leuten, verliere das auch. Okay. Das bemerke ich oft über das Wochenende. <lacht> <lacht> Ich lache, ihr lacht jetzt, ne? aber das ist so. Also manchmal bin ich äh, tagelang zu Hause und rede kaum mit anderen Menschen und dann denke ich mir, da merke ich richtig, dass ich Mühe habe zum Reden. Ja, kann das verstehen. Du Marvin, jetzt haben wir doch jetzt Frage nach, wie das bei dem war. Ja, das ist so eigentlich recht. Ich glaube, die Bibel wollte sich nicht lesen, drei Jahre lang. Ja, dann müsstest du ja ähnliche Erfahrungen machen, wenn du dich in der Wildnis herumtreibst, wochenlang, wo du mit jemandem zu reden kannst. Ja, da sind ja oft andere Menschen schon dabei. 
Aber es ist schon so, dass ich, ähm, dass ich auch schon, also mal, ich weiß nicht, eine Woche allein, ein anderes Thema, aber so legt es um die Spannung. Aber es ist, <lacht> was ich allerdings schon tue, manchmal ist laut zu mir reden, wenn ich da unterwegs bin, ich weiß nicht, ob, warum eigentlich, ob man sich da mal hören will oder so. Vielleicht liegt man es mal. Das ist noch nicht. Kann es noch? Ja, das war schon so, dass der das noch verstanden hat, oder? Der ja die Bibel gehabt hat und wahrscheinlich regelmäßig gelesen hat, oder war wieder fähig zum Sprechen? Also in den Berichten steht, dass die Leute ihn aufgesammelt haben, dass er sich nicht mitteilen konnte. Ob er verstanden hat, was sie sagen, kann ich jetzt nicht dezidiert sagen. Mhm. Er hat es dann schon wieder gelernt nach einiger Zeit. Aber wie er da rausgekommen ist, konnte sich nicht in einer Weise ausdrücken, dass, das, dass die Ausdrücken, dass die das verstanden haben. Ich kann eigentlich nicht mehr sagen, es war so, aber wahrscheinlich, wenn man sich auf Wikipedia anschaut, steht drin. Es ähm, ja. wäre interessant, ob man es mental verlernt oder aber nur das Sprechen, das Mechanische. Und sich verlernt, das sind ja auch da was schon. Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, wie Sie sagen. Redet, einpostet und was das Reden betrifft. Ja. Ja, im, Im Kopf geht es viel schneller als dann ja, ja. das zu sagen ja. einfach. Ne? Ja. Im Kopf sagt, das ist da. Ja. Die Idee oder was auch immer. Ja. Und jetzt tust du das außen davon. Ja, ja das genau. Irgendwas tust du denken, nicht der Ball geht viel schneller im Kopf. Ja. Und ich meine, ich finde ja, dass ich habe ja auch Mathematik zwölf Jahre geforscht und da, da sehe ich das eben genauso wie der Fremdhaus, dass man da diese mathematischen Gedanken einfach total nicht dabei macht und es ist echt wahnsinnig mühsam, das in Sprache zu übersetzen. Und man verliert dabei immer etwas. Ja. Der geht gar nicht im Sprach, das alles ja. fassen. Ne? Das ja, wenn man sich anschaut, was er für so also eine diagrammatische ähm, Zeichensprache entwickelt, der Penrose. Manche seiner Bücher sind in dieser Sprache geschrieben. Das, <lacht> das sind aber so schnörkelhafte Dinger. Das wäre interessant, ich das in den zu bringen. <lacht> Ich hätte das Beispiel mitnehmen sollen. Ja, aber diese Schnörkelsprache hat das Lustige, also das sind so, es ist ja nicht im Sinne von Verb und, und Subjekt, ich hatte. er würde sagen, das ist kein Sprach, sondern das sind mentale Bilder. Aber man kann die so kombinieren, man kann sie übereinander legen und dann entstehen dadurch Gleichungen. Ähm, also so mathematische Gleichungen. Ja, das ist ein Objekt, man legt das Objekt drüber und dann ist sozusagen ähm, das plus dem das drüber gelegte Objekt und das könnte man auch in, in eine Zeichensprache übersetzen und das stimmt, also man kann da Multiplikationen von Matrizen zum Beispiel, vielleicht kennt man das, wenn man in der Schule Matrizenrechnung gemacht hat. Ähm, ist nicht so einfach, nicht? da muss man Zeile spalten und muss herum addieren. Er macht das halt in ein Bild über das andere legen und dann stehen da dort die, steht da dort die richtige Matrix. Und da hat er eben tatsächlich eine äußerst komplexe Bildersprache entwickelt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt Sprache in dem Sinn nennen kann. Eben so Zeichen, mit denen man in Mathematik Gedanken. Ja, aber aber Phoenix zum Beispiel, die haben ja auch unterschiedliche Laute. Einen Warnlaut, einen Lockruf. Ja. Ist das dann keine Sprache? Ja, die Leute würden halt sagen, dass das, das, was fehlt, ist, ist Syntax, sagen. nicht? Bitte? Hm? Ich würde sagen, es ist situativ begrenzt. Also wir können ja auch über Sachen reden, die jetzt nicht da sind und die in der Zukunft sind und das ist ja bei diesem Rufen nicht so. Ja. Und von dem sie kreativ und neu verwenden. Die Abstraktion. Aber andererseits würden wir halt sagen, es fehlt die Syntax nicht. Das ist ein Laut, der ist für etwas und ein anderer ist für etwas anderes. Aber die, die Kombination die geht nicht nach Regeln. Also die Syntax ist da irgendwie. fehlt. Was sage ich, die Forscher, die du am Anfang äh, genannt hast, so äh, kleine Kinder, die die Sprache lernen, wenn man ja. einen Begriff nur durch Sprache ja. haben kann? <lacht> Ja, das weißt du auch nicht. Ich, ich, ich mir ist noch nie gelungen, mit dem persönlich zu reden. Ich habe jetzt aus den Vorträgen zugehört und das so mit Fragen gestellt hat, aber weil das ist für mich das Unverständlichste, wenn ja, man genau. den Begriff schon mal braucht, dass man reden kann, aber dann, 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 dann ja. Du musst ja irgendwie verstehen, was du meinen, damit es langsam zu deiner Sprache wird. Und dazu musst du vorher was denken können, oder? Ja. Weil wie soll das sonst gehen? Aber ich vermute, ich kann, das kann ich wirklich nur so sagen, weil ich habe das nie gefunden. Also wenn, wenn man sich in diesem ganzen Sprach. Ähm, analytischen Jargon aufhält, dann wirkt das irgendwie sehr stimmig, dass ohne Sprache das nicht geht. Also wenn man nur, nur in diesem begrenzten Bereich, aber wenn man das auf die Realität anwendet und dann sagt, es gibt Kinder, dann, dann, dann wird es sofort komisch. Und deswegen verlassen die ihren, ihren, ihren Nestchen nicht, wo das alles so stimmig wirkt. 
und fragen nicht, was ist ein Missionär gewesen, fragen nicht, was ist ein Kinder oder mit aphasischen Patienten. Da habe ich nie etwas dazu gelesen. Aber ich meine, ich würde vermuten, die sagen, ein Kind hat kein Bewusstsein und das Bewusstsein schaltet sich mit dem Erlernen der Sprache ein. Ich meine, die Folge ist ja wirklich, dass man, weiß nicht, also sechs Monate alte Kinder ruhig verbrennen können. Ja, aber es ist keine Das ist, 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 ist ja. unfassbar. Ja. Ja. Aber das würden Sie also nicht so Keinen machen. Begriff von heiß haben und kein... Ja. Das ist nicht artikulieren können, nicht mehr. Als. Oder die Kinder, die, sie, die bei Wölfen oder so aufgewachsen sind, die ohne, ohne menschliche, was weiß ich nicht, menschlich sozialisiert wurden, die, so, die, die können ja dann auch den Begriff Baum, da haben sie auch kein, kein Wort dafür. Ja, und sind ja auch völlig nicht fraglich. Und Aber man möchte nicht meinen, wie, wie relevant das ist. Das ja, was sagen die dazu? Was sagen die dazu, dass so ein, so ein Mensch, der halt jetzt wirklich. Mensch ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber keine Sprache hat, definitiv, weil er halt von Wölfen großgezogen wurde, der ist dann praktisch bis vier Jahre oder fünf Jahre völlig schmerzfrei, den kann man... Oder, oder, oder ist das auch dann eine Maschine, die halt zurückzuckt, wenn sie, wenn sie auf eine Dorne steckt, ja, aber nicht schmerzfrei. Wenn du dich jetzt zurückerinnerst in deine Zeit als Kind, dann erinnerst du dich genau an die Dinge und diese Teile, wo du zu sprechen gelernt hast wo du deine ersten sprachlichen Begrifflichkeiten hast, sagen die jetzt. Und da ist es eben so, es schaltet sich sozusagen das Licht des Bewusstseins in dem Augenblick ein, wo du beginnst, Sachen begrifflich zu bezeichnen. Aber, ja. Nichtsdestotrotz ja. gibt es etwas nicht stumme Menschen oder auch Menschen ja. mit Locking-Syndrom, die alles verstehen, aber halt sich nicht ausdrücken können. Und die, das wird ja auch alles Also wenn es nur ein physisches Hindernis ist, sich auszudrücken, dann würden Sie wahrscheinlich sagen, na, das ja. ist halt physisch, man kann ja auch den zu mir ausschneiden, dann kann man auch nicht sagen, der hat kein Bewusstsein mehr. Aber, <lacht> aber ähm, Sie würden, Sie, Sie haben ein Problem mit Leuten, die in Sprachzentren in Nieren so abgeschaltet sind, dass sie Sprache nicht wieder artikulieren und verstehen können, die aber trotzdem Gedanken haben. Das ist, das ist ja phasisch. Aber ähm, ich... ich ich kann nur sagen, so Leute wie Peter Carroll, das zum Beispiel, der ähm, ein sehr bekannter und anerkannter Philosoph ist, der vertritt das ganz radikal und sehr dominant. Und ähm, ja, also erstaunlich viele, die wirklich Einfluss haben. Ich würde sogar sagen, manche Leute, die sprechen können, haben kein Bewusstsein. <lacht> Na ja. <lacht> Man könnte sagen, es fehlt jemand ein Bewusstsein, der das Bewusstsein in diesem Wesen nicht erkennt. Weiß ich nicht. Ja, ich, ja, aber de facto ist so. Aber was, was ist auch Bewusstsein? Was ist Bewusstsein? Äh, naja. Haben wir etwa ja. <lacht> <lacht> Wenn ich die was ist Bewusstsein? Genau. Was ist Bewusstsein? Zu den Rollenbild, was du gerade weg dann hast, weißt du, das ist ja die Hintergrundsituation, das dann zu kommen, zu dieser Situation. Das ist schon Ich kann mich ehrlich sagen, also ich habe das nicht jetzt neu, das habe ich nicht von Nachteil. Bei der Dissertation schon also vor zehn Jahren. Also kann ich jetzt nicht genau sagen, wie okay, ich das habe. War ja interessant. Wohin gehofft, weil ich so Ich kann nur noch mal wiederholen, dass ich ähm, im Laufe der letzten 20 Jahre oder so, wo ich eben auf akademischer Ebene versucht habe, so etwas zu diskutieren, auf unfassbar viel theoretisches Gegenargument gestoßen, wenn das sehr viel auf sprachlichen Sachen fußt und halt ähm, auch ähm, auf anderen Ebenen, wo das Bewusstsein nicht abgesprochen wird. Und das ist halt wirklich die fundamentale Frage zunächst einmal, ähm, kann ich, wie sicher kann es sein, dass so ein Wesen wie der Buxi ähm, wirklich Empfindungen hat, subjektive, bewusste Empfindungen und Entscheidungen treffen kann. Und äh, ja, da hat man das betrug. Wenn das überwunden ist, diese Hürde, dann, dann fällt es den Leuten, also zumindest auf akademischer Ebene, sehr schwer, ähm, interethisch sich drum herum zu wurschteln, dass die ähm, respektiert werden müssen. Deswegen stolpert man wirklich über diese Geschichte. Also wenn man Geister Tier liest oder Markus Wild, der ständig mit solchen Leuten diskutiert, mit diesen Sprachmenschen, 
ja, ich bin Klaus Befels, ich sage Sprachanalytik an und sehe sich der eigentlich aus seiner Ecke kommt. Ähm, das wäre gut, wenn man ihn einmal da ansetzen könnte in die Gegenrichtung. Aber ähm, es gibt ja so Statements von ihm, die zeigen, dass es zumindest eine Phase in seinem Leben gab, wo man Tiere nicht zu ernst kam. <lacht> <lacht> also er ist nicht mehr Professor für Sprachanalytik. Vielleicht hat sich das parallel auch gelöst, ich weiß nicht. Ich glaube, es sind auch Menschen mit Pitti ein Zwischenglied quasi gewesen, weil es gibt auch eine Autistin, die Nancy Temple Brandon, die hat eigentlich kein richtiges Sprachverhalten gelernt, weil sie sich sehr schwer damit getan hat. Die hat die normale Sprache wie eine Fremdsprache gelernt und hat selber gemeint, sie fühlt sich wie ein Tier, weil sie mehr in Bildern denkt als textlich. Und hat dann eben auch versucht, halt, ähm, die hat dann im Endeffekt Schlachthöfe auch entworfen und dann wird die Tiere nicht an, dann finden wir sie das quasi. Aber ich habe ein bisschen Film Angst bei ihr, also es ja. gibt ja diese, diese kritischen ja, ja, Übersehen, ja. dass man sagt, also die, die Schlachthöfe haben sie mhm. ja nicht ab, aber nehmen sie als Greenwash. Mhm. Und sagen, wir haben eh ja, das, das nach schon. einem solchen. Aber also zu der Ansatz nämlich von Sprache um die Tiere denken und empfinden, sie hat das so detailliert beschrieben, wie sie glaubt, dass Tiere denken, weil sie auch nicht gleich denkt, weil sie mhm. sich auch schwer getan hat mit Sprache. Mhm. Und bei ihr würde man auch, auch wenn sie emotionale Probleme hat, nicht sagen, dass sie nicht fühlen kann. Mhm. Und genau so würde man es den Tieren ja auch nicht absprechen. Mhm. Das könnte man sagen. Ja. Und sie kann ja auch hochkomplexe Gedanken fassen, obwohl sie ja. nur diese Bilder hat und Anführungszeichen. Ja, sie hat es dann halt richtig erlernt, quasi wie man redet, aber hat eigentlich immer nur in Bildern gedacht. Mhm. Ja. <laughs>